नमस्कार मी आज आपल्याशी ऑनलाईन वर्ग घेत असताना शिक्षकांनी कोणकोणती काळजी घेतली पाहिजे या संदर्भातले माझे विचार मांडणार आहे वर्गातील आपली दैनंदिन अध्ययन अध्यापनाच्या प्रक्रियेमध्ये आपण ज्या पद्धतीची काळजी घेतो त्याच पद्धतीची काळजी आपल्याला ऑनलाईन वर्गातही घ्यायला पाहिजे वर्गात होणाऱ्या गोष्टी समोरासमोर होत असल्याने आपल्याला आपल्या चुका लगेच दुरुस्त करता येतात मात्र ऑनलाईन वर्गांमध्ये असे काही झाल्यास त्याचे परिणाम वेगळे होऊ शकतात म्हणून आपली आंतरक्रिया ही अधिक सावधगिरीची असावी ऑनलाईन वर्गांमधून शाळेने सांगितल्यानंतरच आपण आपल्या ऑनलाईन वर्गात सुरुवात करावी आपण स्वतःच्या मनाने करू नये शाळा महाविद्यालयांनी दिलेला प्लॅटफॉर्मच वापरावा जे ऍप किंवा जी वेबसाईट त्यांनी सांगितलेली असेल त्याप्रमाणे आपण त्याचा अध्ययन अध्यापनात वापर करावा जेणेकरून काही कायदेशीर बाबी झाल्यास शाळा महाविद्यालयांतर्फे आपल्याला त्याचा सपोर्ट मिळू शकेल पॅरेंट्सला पालकांना आपण ज्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्स वापरणार आहोत सुविधा वापरणार आहोत त्याची पूर्ण कल्पना पालकांना देवीन ठे देऊन ठेवावी त्याची डेटा प्रायव्हसी पॉलिसी देऊन ठेवावी जसे मध्यंतरी आता झूम ॲपच्या बाबतीत झाले होते काही त्याच्या नकारात्मक बातम्या आल्यानंतर पालकांनी ऑब्जेक्शन घेतलं की आम्हाला झूम ॲपविषयी आधी का सांगितलं गेलं नाही अशा पद्धतीने आपण जे ॲप वापरणार असू त्या ऍपची पूर्वकल्पना आणि त्याच्या डेटा पॉलिसीची माहिती पालकांना द्यावी जेणेकरून त्यांची संमती आपल्याला मिळेल हे मटेरियल आपण साहित्य विद्यार्थ्यांसोबत शेअर करू ते त्याचा स्वामित्व हक्क आपल्याकडे असला पाहिजे म्हणजे ते शक्यतो शिक्षक निर्मित साहित्य असावे तसे नसेल तर इंटरनेटवरून घेतलेले साहित्यही मात्र कॉपीराईटच्या त्यात नसावे कॉपीराईट फ्री असावे म्हणून अशा पद्धतीने गुगलवरून किंवा कोणत्याही सर्च इंजिनमधून माहिती सर्च करताना आपण ती माहिती कॉपीराईट फ्री असेल तीच माहिती आपण विद्यार्थ्यांसोबत शेअर करावी अन्यथा काही कायदेशीर अडचणी नक्की येऊ शकतात व्हॉट्सअपवर बरेचसे आपल्याला काही बुक्स मिळतात पुस्तकं मिळतात की जे कॉपीराईटमध्ये असतात म्हणून असे बुक्स आपण लगेच विद्यार्थ्यांसोबत शेअर करू नये कारण अशा वेळेस त्या प्रकाशन संस्था कायदेशीर कारवाई करू शकते जे व्हिडिओ आपण पूर्ण शेअर करणार असू ते पूर्ण बघावे ताही सुरुवातपासून शेवटपर्यंत केवळ शीर्षक बघून उदाहरणार्थ जर वीस मिनिटांचा एखादा युट्यूबवरील शैक्षणिक व्हिडिओ आहे सुरुवातीचे पाच मिनिटं बघ आपण बघितलं आणि आपल्याला असं वाटतं की हा समर्पक आहे आणि तो आपण शेअर केला तर कदाचित त्या व्हिडिओमध्ये पुढे अशा काही माहिती असेल की जी आपल्या विषयाशी संबंधित नाही किंवा चुकीची आहे कारण युट्यूबवरील सगळं साहित्य व्हिडिओ हे अचूकच आहेत असे नाही किंवा त्यांनी बनवलेले व्हिडिओ हे त्या विद्यार्थ्यांच्या वयानुसार भाषेनुसार त्यांना अनुकूल असेल असे नाही म्हणून जे साहित्य आपण शेअर करणार असू ते पूर्ण आपण बघावे त्याचं अवलोकन करावे त्यानंतरच विद्यार्थ्यांसोबत शेअर करावे विद्यार्थ्यांना सांगावं की हा युट्यूबचा व्हिडिओ जर असेल तर तो डाऊनलोड करण्यास परवानगी नसते किंवा तशी सोयी नसते म्हणून विद्यार्थ्यांनी ते व्हिडिओ डाऊनलोड करू नये अन्यथा ती सुद्धा एक कायदेशीर दुसऱ्या अडचणीची बाब होऊ शकते बऱ्याचदा आपल्याला काही युट्यूबवरील व्हिडिओ ऑफिशियल व्हिडिओची वेगळीच चॅनल असतं आणि तेच व्हिडिओ दुसऱ्या काही अनऑफिशियल चॅनलवर सुद्धा शेअर केलेले असतात अशा अशा वेळेस आपण व्हिडिओ जे मूळ ऑफिशियल चॅनलवर आहे अधिकृत चॅनलवर आहे त्याच चॅनलचे व्हिडिओ आपण विद्यार्थ्यांसोबत शेअर करावे जेणेकरून काही कायदेशीर अडचणी येणार नाही जेव्हा आपण विद्यार्थ्यांना वेगवेगळे साहित्य शेअर करू त्यावेळेस ते शेअर करताना त्याचं साईज किती त्याच्यासाठी वेळ किती लागणार आहे विद्यार्थ्याला ते बघायला लिहायला वाचायला हा विचार करूनच आपण विद्यार्थ्यांना ते तेवढंच माहिती एका दिवशी शेअर करावी मी असं पाहिलं आहे काही ठिकाणी की तीन व्हिडिओ पाठवले एका दिवसात तर व्हिडिओ पाठवायला तीन मिनिटं लागतील पण ते विद्यार्थ्यांना बघायला त्याच्यासाठी दीड तास लागेल दोन तास लागेल तर तेवढा वेळ विद्यार्थ्यांनी मोबाईल बघावा का याचा सुद्धा विचार करावा 
विद्यार्थ्यांना तेवढा वेळ तो मोबाईल उपलब्ध होईल का तेवढा डेटा असेल का तेवढा स्पीड मिळेल का ह्या गोष्टीचाही विचार करावा कारण सगळे शेवटी हे सगळं जे प्रक्रिया चाललेली आहे ऑनलाईन क्लासेसची ही शेवटी विद्यार्थ्यांसाठी त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या लर्निंग लोडचा पहिल्यांदा विचार करावा की विद्यार्थ्याला प्रतिदिवशी आपण किती वेळ मोबाईलची चिकटून ठेवायला लावू किंवा कम्प्युटर लॅपटॉप जवळ बसायला ठेवा तर आपण जी काही साहित्य पाठवणार किंवा जी आंतरक्रिया करणार त्याच्यासाठी आपला जो नेहमीचा वर्ग असतो तीस चाळीस मिनिटाचा पंचेचाळीस मिनिटांचा तेवढाच वेळ आपण या ठिकाणी गृहित धरून तेवढंच साहित्य आपण विद्यार्थ्यांना सांगावे विद्यार्थ्यांना शेअर करावे एक व्हिडिओ जर तीस मिनिटाचा असेल तर तेवढा एकच व्हिडिओ त्या दिवशी हा शिक्षकांनी शेअर केला पाहिजे कारण पुढे विद्यार्थ्याला तीस मिनिटं लागणार आहे ते व्हिडिओ बघायला आणि त्याला एकदा बघून होणार नाही कदाचित त्याला दुसऱ्यांदाही बघावा लागेल व्हिडिओ अशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांच्या लर्निंग लोडचा विचार आपण केला पाहिजे केवळ धडाधड एका मागे एक व्हिडिओ पाठवायचे फाईल्स पाठवायच्या पीडीएफ फाईल्स ई बुक्स पाठवून विद्यार्थ्यांवर अशा पद्धतीने अध्ययन साहित्याचा मारा केला म्हणजे आपलं काम संपलं असं नाहीये तर अध्ययन अध्यापन ही दोन्ही बाजूने चालणारी प्रक्रिया आहे विद्यार्थ्यांना ती संकल्पना समजून घ्यायला तेवढा वेळ हा दिला पाहिजे केवळ अध्ययन साहित्य दिलं म्हणजे अध्यापन झालं असे नाही आपण जेव्हा कोणतेही साहित्य विद्यार्थ्यांना पाठवू त्यावेळेस विद्यार्थ्यांना पण त्यात सहभागाचा वाव असला पाहिजे केवळ शिक्षकांनी बोलावे विद्यार्थ्यांनी ऐकावे ही पारंपरिक पद्धती इथे सुद्धा यशस्वी होणार नाही इथे सुद्धा आपण विद्यार्थ्यांना बऱ्याचशा ऍक्टिव्हिटीज दिल्या पाहिजे कृती करायला दिला पाहिजे त्यांचा पण सहभाग असतील अशा ऍक्टिव्हिटी पण प्लॅन केल्या पाहिजे बरेचसे व्हॉट्सअपचे ग्रुप सुद्धा शाळांनी केलेले आहेत ज्याच्या माध्यमातून शिक्षक अध्ययन अध्यापन करत असतात तर हे जर विद्या पालकांनी काही गुड मॉर्निंग गुड नाईटचे मेसेज पाठवू नये म्हणून ते बंद केलेले असतात आणि फक्त शिक्षक त्यात माहिती शेअर करतात पण मग विद्यार्थ्यांचा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शंका विचारायला तिथे शक्य नसते जर आपल्याला दिवसभर व्हॉट्सअप ग्रुप चालू ठेवणं शक्य नसेल तर त्यातील एक तास दोन तास हा शंका समाधानासाठी ठेवला पाहिजे आणि शिक्षकांनी त्यावेळेस उपस्थित असलं पाहिजे जेणेकरून जे काही माहिती जी काही साधने साहित्य शिक्षक शेअर करत आहेत त्या संकल्पना विद्यार्थ्यांना समजत आहेत का हे समजून घेतल्याशिवाय आपण त्यांना उद्याची नवीन कॉन्सेप्ट कशी देणार म्हणून रोजची वेळ विशिष्ट वेळ ही विद्यार्थ्यांच्या संख्येसाठी विद्यार्थी शिक्षक दोन्ही बाजूने आंतरक्रिया होईल अशासाठी ठेवला पाहिजे जर आजची संकल्पना विद्यार्थ्यांना समजली नसेल आणि उद्या तुम्ही नवी संकल्पना मांडली नवीन घटक मांडला आणखी पुढच्या दिवशी नवीन घटक मांडला तर विद्यार्थ्याचं अध्ययन तर काहीच होणार नाही फक्त अध्ययन साहित्य शेअर केलं अशा पद्धतीचं समाधान फक्त शिक्षकांना राहील म्हणून ही कोणत्याही गटातली कोणतंही साधन वापरलं तरी सुद्धा विद्यार्थी शिक्षक आंतरक्रिया दोन्ही बाजूने होईल हे लक्षात घेतलं पाहिजे काही वेळेस शिक्षक ऑनलाईन कॉन्फरन्सिंग या साधनाचा वापर करतात त्यावेळेस सुद्धा विद्यार्थ्यांना अनमूट अनम्यूट केलं जातं जेणेकरून विद्यार्थ्यांनी मध्ये डिस्टर्ब करू नये पण त्या सेशन मध्ये ऑनलाईन सेशन मध्ये थोडा वेळ हा विद्यार्थ्यांच्या आंतरक्रियेसाठी असलाच पाहिजे केवळ शिक्षकांनी बोलणं विद्यार्थ्यांनी ऐकणं हे तर कधीही अपेक्षित नव्हतं ते या ठिकाणी सुद्धा नाही म्हणून विद्यार्थ्यांना म्यूट न करता त्यांना सुद्धा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग मध्ये बोलण्याची प्रश्न विचारण्याची संधी असली पाहिजे काही त्यात खोडकर विद्यार्थी असतील काही ठिकाणी आवाज डिस्टर्ब हे मान्य आहे पण त्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग मध्ये मध्ये विद्यार्थ्यांना सुद्धा त्यांचे म्हणणं त्यांचे विचार शंका मांडण्याची संधीही असली पाहिजे एखाद्या ग्रुपमध्ये जर जेव्हा सगळे शिक्षक असतात तर त्यांनी जे साहित्य विद्यार्थ्यांसमोर मांडतात त्यावेळेस त्यांनी हा विचार केला पाहिजे की इतर विषयांचे शिक्षक सुद्धा काय साहित्य मांडत सादर करत आहेत म्हणजे एका दिवशी जर तीन विषयाच्या शिक्षकांनी तीस तीस मिनिटांचे व्हिडिओ शेअर केले तर बघा दीड तास झालाय म्हणजे दीड तास हा विद्यार्थी मोबाईलला धरून असणार आहे व्हिडिओ बघायला आणि एकदा बघून नाही झालं तर कदाचित आणखी दुसऱ्यांदा म्हणजे तीन तास तर एक विद्यार्थी तीन तीन तास व्हिडिओ बघणार मोबाईलवर हे त्याच्या आरोग्याच्या दृष्टीने घातक आहे शिवाय त्याच्या आकलनाच्या क्षमतेच्याही कदाचित ते पलीकडे जाईल म्हणून शिक्षकांचं एकमेकांशी कोऑर्डिनेशन असावं की कोणत्या शिक्षकांनी कोणत्या दिवशी कुणी कुणी जास्त लोड द्यावा कुणी कमी द्यावा याचं नियोजन व्यवस्थित असलं पाहिजे एखादा दिवस असा होईल नाही तर की खूप सारे लर्निंग लोड मुलांवर आलेला आहे 
आणि दुसऱ्या दिवशी काही एक काही ऍक्टिव्हिटी नाही तर असे होता कामं नाही शिक्षकांचं सुद्धा सर्व शिक्षकांचं प्लॅनिंग असावं आणि त्याप्रमाणे त्यांनी कोणत्या दिवशी कोणत्या विषयाची अधिक कमी साहित्य पाठवावेत याचा विचार केला पाहिजे ज्यावेळेस आपण शिक्षक म्हणून विद्यार्थ्यांना वेगवेगळे अध्ययन साहित्य शेअर करतो त्यावेळेस विद्यार्थ्यांची तांत्रिक अडचणी सुद्धा आपण समजून घेतल्या पाहिजे त्यांना मिळणारा इंटरनेटचा स्पीड त्यांना उपलब्ध असलेला साधन म्हणजे मोबाईल लॅपटॉप याचा आकार त्यांची उपलब्धता याचाही विचार केला पाहिजे जर आपण जास्त व्हिडिओ पाठवत असाल तर बऱ्याच ठिकाणी इंटरनेटची रेंज नसते तर तो एक व्हिडिओ अडकत अडकत विद्यार्थी बघतो त्यातनं त्याला काहीही बोध होत नाही पुन्हा त्याला बघावं लागतं पुन्हा अडचणी येतात म्हणून शक्यतो आता असे साधने शेअर करावीत की ज्या ज्याचा ज्यासाठी जास्त इंटरनेट स्पीड लागणार नाही ज्या ठिकाणी जास्त डेटा लागणार नाही अशा पद्धतीचे साधने शेअर करावी जे आपण साधने आकृती पुस्तके शेअर करणार त्याचा सुद्धा विद्यार्थ्यांचा शारीरिक स्वास्थ्यावर परिणाम होणार नाही याचा सुद्धा विचार करावा म्हणजे ई बुक शेअर केलं त्यातला फॉन्ट हा छोटा असतो ते वाचायला अडचणी येतात किंवा नोट्स असतील नोट्स मध्ये जी काही हँडरायटिंग आहे ती सुद्धा जर छोटी असेल तर तो वारंवार झूम स्क्रीन झूम करणे झूम इन झूम आउट करणे यातनं सुद्धा बराचसा वेळ जातो आणि डोळ्याला ताण पडतो त्यामुळे आपण या तांत्रिक गोष्टींचाही विचार केला पाहिजे सर्वात महत्वाचं की हे ऑनलाईन वर्ग हे विद्यार्थ्याच्या अध्ययनासाठी आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे जर विद्यार्थ्यांचं अध्ययन होत नसेल तर शिक्षकांचं अध्यापन झालं नाही असंच म्हणावं लागेल दुसरी गोष्ट विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतली गेली पाहिजे मानसिक आरोग्याची आणि शारीरिक आरोग्याची हे ऑनलाईन वर्ग हे शाळेला पर्याय नाहीये ही एक तडजोड आहे आणि म्हणून आपल्या सगळ्या नेहमीच्या वर्गाप्रमाणे अध्ययन अध्यापन करून इथे चालणार नाही आपल्याला ज्या सोप्या संकल्पना आहेत ज्या विद्यार्थी स्वयं अध्ययनाने शिकू शकतात अशाच संकल्पना निवडून त्यावरच आधारित पाठ आपण ह्या ऑनलाईन वर्गांमध्ये घेतले पाहिजे सरळ पाठ्यपुस्तकातील प्रत्येक सिरियल क्रमाने एकानंतर दुसरा पाठ घेणं हे योग्य नाही कारण सगळे पाठ हे ह्या ऑनलाईन वर्गासाठी अनुरूप नाहीत त्यासाठी आपल्याला वर्गातील अध्ययन अध्यापन पद्धतीचीच गरज असते म्हणून जे सोपे आहेत समजायला जे विद्यार्थ्यांचं पूर्वज्ञान त्याच्या बाबतीत जास्त आहे असेच घटक हे ऑनलाईन वर्गासाठी निवडले पाहिजेत दुसरी गोष्ट की हे सगळ्या ऍक्टिव्हिटी सगळं मटेरियल शेअर करत असताना हे सगळं विद्यार्थी हे मोबाईलवर बघणार आहे किंवा लॅपटॉप डेस्कटॉपवर बघणार आहे तर विद्यार्थ्याला किती वेळ आपण लॅपटॉप समोर बसायला लावू मोबाईल समोर बसायला लावू हे त्याच्या शारीरिक आरोग्याच्या दृष्टीने किती घातक आहे याचा सुद्धा विचार आपण केला पाहिजे म्हणून अशा ऍक्टिव्हिटीज द्याव्या असं अध्ययन साहित्य द्यावं जेणेकरून विद्यार्थी हा कमीत कमी वेळ त्या मोबाईलजवळ राहील आणि जास्तीत जास्त वेळ पुस्तकात राहील किंवा तो प्रत्यक्ष नोटबुकवर काम करेल प्रत्यक्ष चार्ट पेपरवर काम करेल अशा पद्धतीच्या कृती दिल्या पाहिजे आणि मोबाईल हे फक्त एक तात्पुरतं साधन असलं पाहिजे म्हणून म्हणून माझी सूचना अशीच राहील की आपण जास्त व्हिडिओ पाठवू नयेत जेणेकरून विद्यार्थी हा तेवढा वेळ त्याला मोबाईल बघायला लागू नये जर आपण अर्ध्या अर्ध्या तासाचे रोजच व्हिडिओ बघाय पाठवायला लागलो तर विद्यार्थी त्या मोबाईलकडे बघत राहील दीड तास दोन तास त्याच्या हातात मोबाईल राहील दुसरी गोष्ट की हे जर पालकांचा मोबाईल असेल तर पालकांनाही मोबाईलवर काही काम असेल त्यांचं सुद्धा जर वर्क फ्रॉम होम चालू असेल तर त्यांना सुद्धा तो मोबाईल विद्यार्थ्यांना देणं शक्य नाही म्हणून हा पालकांचा हा सुद्धा विचार करावा विद्यार्थ्यांचा आरोग्याचा विचार करावा आणि सर्वात शेवटी महत्वाचा मुद्दा की ज्यावेळेस शाळा सुरू होईल त्यावेळेस आपल्या समोर दोन प्रकारचे विद्यार्थी असतील एक विद्यार्थी ज्याने शंभर टक्के सगळे वर्ग सगळे ऑनलाईन वर्गाचा लाभ घेतलेला आहे आणि दुसरा असा वर्ग असेल की जो ज्याने ज्याच्याकडे मोबाईल नव्हता नेटवर्क नव्हतं ज्याच्याकडे ह्या सुविधा नव्हत्या तर मग आपण एका वर्गामध्ये ज्यावेळेस अध्यापनात सुरुवात करू शाळा ते नवीन सत्र सुरू झाल्यानंतर तर ह्या दोन्ही प्रकारचे विद्यार्थ्यांच्या गटांना आपण एकत्र कसं अध्यापन करणार याचा निर्णय याची धोरण आपण आतापासून आखायला सुरुवात केली पाहिजे एक विद्यार्थी वर्ग असा असणार की ज्याचं पूर्वज्ञान या बाबतीतलं चांगलं आहे आणि दुसरा विद्यार्थी कारण त्याला नेटवर्क नसल्यामुळे मोबाईल नसल्यामुळे तो ह्या सुविधेचा लाभ घेऊ शकला नाही त्याला या बाबतीत अजिबात माहीत नाही मग हे दोन प्रकारचे जे विद्यार्थी आहेत यांचं यांच्या यांचं अध्ययन समान पातळीवर होण्यासाठी समान प्रभावी होण्यासाठी 
काय विचार करता येईल हा विचार शालेय स्तरावर एक धोरण म्हणून निश्चित केला गेला पाहिजे म्हणजे कोणाकडे ती तांत्रिक सुविधा नाही म्हणजे नाहीरे गटातील जे विद्यार्थी आहेत त्यांना त्यांना त्याचं नुकसान होता कामा नये त्यांचं जे नुकसान भरून काढण्यासाठी शाळेतर्फे विशिष्ट धोरण हे राबवलं गेलं पाहिजे त्याचा विचार झाला पाहिजे जेणेकरून केवळ तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही म्हणून एखादा विद्यार्थी अध्ययनात मागे पडणार नाही याची पण काळजी घेतली पाहिजे आणि सर्वात शेवटी की हे ऑनलाईन वर्ग हे तात्पुरती व्यवस्था आहे पर्यायी व्यवस्था आहे त्यामुळे आपलं विद्यार्थ्यांना केवळ अध्ययनात अध्ययनाशी जोडून ठेवण्यासाठीच ही कृती आहे सगळेच अध्ययन सगळेच अध्ययन घटक विद्यार्थ्यांना या माध्यमातून देण्याचा प्रयत्न करू नये कारण बरेचसे घटक हे त्यासाठी अनुरूप नाहीत त्यासाठी शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष आंतरक्रिया ही अत्यावश्यक आहे म्हणून विद्यार्थ्यांचं अध्ययन केंद्रस्थानी ठेवून त्याचा लर्निंग लोड म्हणजे त्याचा अध्ययनाचा बोजा न वाढवता त्याचं अध्ययन झालं पाहिजे आणि त्याची शारीरिक मानसिक आरोग्याची काळजी घेऊन आपण त्याचं अध्ययन हे अधिक कसं सुकर होईल यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत धन्यवाद